ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನನ್ನ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು ಕನ್ನಡಿಗ ಅರ ಕನ್ನಡಿಗರ ಅರಸರ ಚಾನಲ್ಗೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸುಸ್ವಾಗತ ಒಳವಕ್ಕೂ ನೋಡುವಂತಹ ವಿಧಾನ ಯಾವುದಾಗಿರ್ತದೆ ಎ ಅಂತರ ಅವಲೋಕನ ಬಿ ವೀಕ್ಷಣೆ ಸಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಧ್ಯಯನ ಡಿ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ವಿಧಾನ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಎ ಅಂತರ ಅವಲೋಕನ ಇದು ಅಂತರ ಅವಲೋಕನ ಎಂಬುದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಅಥವಾ ಶಿಕ್ಷಕರು ತನ್ನಲ್ಲಿರುವಂಥ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ತಾವೇ ಬಗೆಹರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಒಂದು ವಿಧಾನವಾಗಿದೆ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಅಧ್ಯಯನ ಎಂಬುದು ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಅಥವಾ ಒಂದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಅವನ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅಧ್ಯಯನ ಒಳಪಡಿಸಿ ಅವನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು ಅಥವಾ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ತಿಳಿಯಲು ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ಮಾಡಿದೆ ನೀವು ವೀಕ್ಷಣೆ ಅನ್ನೋದು ತರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ ಪಾಠದ ವೀಕ್ಷಣೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಸಮಸ್ಯೆ ಯಾವುದೊಂದು ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ನೀಡಿದ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಆಗುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಯಾವ ರೀತಿ ಚಟುವಟಿಕೆಯಿಂದ ಕೈಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅದರಿಂದ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಯಾವುದಂದ್ರೆ ಅಂತರ ಅವಲೋಕನ ಇನ್ನು ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ವಿಧಾನ ಎಂಬುದು ಒಂದು ಶಿಕ್ಷಕನು ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ನೀಡಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ವಿಧಾನವನ್ನು ಒಳಪಡಿಸುವುದಾಗಿರ್ತದೆ ಸ್ವತಂತ್ರ ಚಲಾಂಶಗಳು ಮತ್ತು ನಿಯಂತ್ರಿತ ಚಲಾಂಶಗಳನ್ನು ಒಂದು ನೀಡಿ ಜ ನೀಡುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ವಿಧಾನವನ್ನು ಒಳಪಡಿಸುವುದಾಗಿರುತ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ವಿಧಾನ ಎಂಬುದು ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಒಂದು ನಿಯಂತ್ರಿತ ವಾತಾವರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್ದಾಗಿರ್ತದೆ ಇನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಿಯ ದಿನವನ್ನು ಕೈಗೊಂಡು ಶಿಕ್ಷಕರು ಈ ಕೆಳಗಂಡ ಯಾವ ಯಾವ ಮೂಲಗಳಿಂದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುತ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಶಿಕ್ಷಕರು ಇಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ದಿನ ಅಂತಂದಾಗ ಶಿಕ್ಷಕರು ವ್ಯಕ್ತಿಯ ದಿನವನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ತಾರೆ ಯಾರನ್ನಂತಂದರೆ ಶಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಇಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ದಿನಕ್ಕೆ ಒಳಪಡುವರ್ತಾಗಿರ್ತಾರೆ ಅವ್ರನ್ನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಯಾವುದರಿಂದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸ್ತಾರೆ ಪೋಷಕರಿಂದ ನೆರೆಹೊರೆಯವರಿಂದ ತರಗತಿ ಶಿಕ್ಷಕರಿಂದ ಮೇಲಿನ ಎಲ್ಲ ಮೂಲಗಳಿಂದ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಮೇಲಿನ ಎಲ್ಲ ಮೂಲಗಳಿಂದ ಅವರು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸ್ತಾರೆ ಹೇಗೆಂದರೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯ ಪೋಷಕರಿಂದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪಡಿತಾರೆ ನೆರೆಹೊರೆಯವರಿಂದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪಡಿತಾರೆ ಮತ್ತು ತರಗತಿ ಶಿಕ್ಷಕರಿಂದ ಪಡಿತಾರೆ ಅಂದರೆ ಒಬ್ಬ ಶಿಕ್ಷಕರು ಇತರ ಶಿಕ್ಷಕರನ್ನು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಯಾವ ರೀತಿ ತಮ್ಮ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ವರ್ತನೆ ವರ್ತಿಸ್ತಿದ್ದಾನೆ ಅವನು ಯಾವ ರೀತಿ ಸಾಫಲ್ಯ ಇರ್ಬೋದು ಯಾವ ರೀತಿ ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿ ಮಟ್ಟ ಇದೆ ಅವನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಏನು ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಅವನು ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾನೆ ಅನ್ನು ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಮೇಲಿನ ಎಲ್ಲ ಮೂಲಗಳಿಂದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ದಿನವನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ತಾರೆ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಒಂದು ಪ್ರಯೋಗ ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಗುಂಪನ್ನು ಯಾವ ಚರಾಂಶಕ್ಕೆ ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಒಡ್ಡುತ್ತಾರೆ ಎ ಸ್ವತಂತ್ರ ಚರಾಂಶ ಬಿ ಪರತಂತ್ರ ಚರಾಂಶ ಸಿ ಅಸಮಗದ ಚರಾಂಶ ಡಿ ಮೆಲ್ಲಿನೆಲು ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಸ್ವತಂತ್ರ ಚಲಾಂಶ ಸ್ವತಂತ್ರ ಚರಾಂಶ ನಿಗೂಢ ಸತ್ಯ ವರಾಕದ ಸತ್ಯಗಳನ್ನು ಅರೆ ಪ್ರಜ್ಞೆಗೆ ಕೊಂಡೊಯ್ದು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವಂತಹ ವಿಧಾನ ನಿಗೂಢ ಸತ್ಯ ವರಾಕದ ಸತ್ಯಗಳನ್ನು ಅರೆ ಪ್ರಜ್ಞೆಗೆ ಕೊಂಡೊಯ್ದು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವ ವಿಧಾನ ಎ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಧ್ಯಯನ ಬಿ ವೀಕ್ಷಣೆ ಸಿ ಅಂತರಾವಲೋಕನ ಡಿ ಮನೋವೀಕ್ಷಣೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಮನೋವೀಕ್ಷಣೆ ಮನೋವೀಕ್ಷಣ ವಿಧಾನ ಇದು ನಿಗೂಢ ಸತ್ಯವನ್ನು ವರಾಕದ ಸತ್ಯಗಳನ್ನು ಅರೆ ಪ್ರಜ್ಞೆಗೆ ಕೊಂಡೊಯ್ದು ಅಂದರೆ ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ನಿಂದ ಅನ್ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ಗೆ ಅರೆ ಅರೆ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಅರೆ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಅಂತಂದಾಗ ಅನ್ ಅನ್ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ ಅನ್ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ಗೆ ಕೊಂಡೊಯ್ದು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವಂಥ ವಿಧಾನ ಯಾವುದಾಗಿರ್ತದೆ ಮನವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ವಿಧಾನ ಇದನ್ನು ಮನವಿಶ್ಲೇಷಣ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಪ್ರತಿಪಾದಕರು ಯಾರು ಅಂತಂದರೆ ಸ
ಮೇಲಿನ ಎಲ್ಲವು ಮಕ್ಕಳ ಮಕ್ಕಳ ಸಮೂಹವೊಂದರ ಅಭಿರುಚಿ ಆಸಕ್ತಿಗಳ ವಿನ್ಯಾಸವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಲು ಸೂಕ್ತವಾದ ವಿಧಾನ ಎ ಪ್ರಯೋಗ ವಿಧಾನ ಬಿ ಸರ್ವೇಕ್ಷಣ ವಿಧಾನ ಸಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಧ್ಯಯನ ಡಿ ಅವಲೋಕನ ವಿಧಾನ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ನೋಡದ ಯಾವುದು ಉತ್ತರ ಸರಿಯಾಗಿದೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನೋಡದ ಅವಲೋಕನ ವಿಧಾನ ಹೌದು ಹೇಗೆಂದರೆ ಮಕ್ಕಳ ಸಮೂಹ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗುಂಪನ್ನು ಅಭಿರುಚಿ ಆಸಕ್ತಿಗಳ ವಿನ್ಯಾಸವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಲು ಸೂಕ್ತ ವಿಧಾನ ಯಾವುದಂದರೆ ಅವಲೋಕನ ವಿಧಾನ ಆಗಿರುತ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಯೋಗ ವಿಧಾನ ಅಂತಂದಾಗ ಸಮೂಹದ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಪ್ರಯೋಗಕ್ಕೆ ಒಳಪಡಿಸಲು ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಆದರೆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಧ್ಯಯನ ಅಂತಂದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಸಮೂಹ ಅಂತಂದ ಬಂದಾಗ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿರೋದಿಲ್ಲ ಇನ್ನು ಸರ್ವೇಕ್ಷಣ ವಿಧಾನ ಅಂತಂದರೆ ಸಮೂಹಗಳ ಅಂದರೆ ಈ ಎಲ್ಲ ಸಮೂಹದಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಅಭಿರುಚಿ ಆಸಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಸರ್ವೇಕ್ಷಣೆ ಮೂಲಕ ಮಾಡಲು ತಡವಾಗುತ್ತದೆ ನಂತ ಮಾಡ್ಬೋದು ಆದರೆ ತಡವಾಗುತ್ತದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಸೂಕ್ತವಾದಂಥ ವಿಧಾನ ಯಾವುದಂದರೆ ಅವಲೋಕನ ವಿಧಾನ ಇನ್ನು ಮನೋವಿಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಅರಿಯಲು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವ ಅಂಶವನ್ನು ಸೂಕ್ತವಾಗಿ ಅವಲೋಕಿಸಬೇಕು ಎ ಅನುವಂಶಿತೆ ಬಿ ಪರಿಸರ ಸಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ವರ್ತನೆ ಡಿ ನೆರೆಯವರವರು ಇಲ್ಲಿ ಮನೋವಿಜ್ಞಾನದ ವಿಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಅರಿಯಲು ಅಂದರೆ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯನ್ನು ಅರಿಯಲು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವ ಅಂಶವನ್ನು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಅವಲೋಕಿಸಬೇಕು ಅವನ ಪರಿಸರವನ್ನು ನಾವು ಅವಲೋಕಿಸಿರೋದ್ರಿಂದ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಅರಿಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಇನ್ನು ನೆರೆಯವರವನ್ನು ನೆರೆಯವರವರನ್ನು ಅವನ ಬಗ್ಗೆ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯೋದ್ರಿಂದ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬರು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಬೋದು ಹೊರತು ಅವನ ಪೂರ್ಣವಾದಂಥ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಅವನ ಬಗ್ಗೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಗಮನಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿದ್ದಿಲ್ಲ ಇನ್ನು ಅನುವಂಶತೆ ಅಂತಂದಾಗ ಅವನ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳಿಂದ ಬಂದಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಜೀನ್ ಅಥವಾ ಅಂದರೆ ವಂಶವಾಹಿನಿ ಅದು ಪೂರ್ವಜರಿಂದ ಬಂದಂತಹ ಅನುವಂಶತೆಯಿಂದ ಅದನ್ನು ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಲು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಗಮನಿಸಲು ಸಾಧ್ಯ ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ವರ್ತನೆಯನ್ನು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ನಾವು ಅವಲೋಕಿಸು ಅವಲೋಕಿಸುವುದರಿಂದ ಮನೋವಿಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಅರಿಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ ಇನ್ನು ಮಗುವಿನ ವರ್ತನೆ ತಿದ್ದಲು ಶಿಕ್ಷಕರು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಸೂಕ್ತ ಕೆ ಶಿಕ್ಷೆ ನೀಡುವುದು ಬಿ ದ್ವೇಷಿಸುವುದು ಸಿ ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡುವುದು ಡಿ ಬಹಿಷ್ಕಾರ ಮಾಡುವ ಬಹಿಷ್ಕಾರ ಹಾಕುವುದು ಅಂದರೆ ಮಗುವಿನ ವರ್ತನೆಯನ್ನು ತಿದ್ದಲು ಶಿಕ್ಷಕರು ಈಗ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವ ಕ್ರಮವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಸೂಕ್ತ ಅಂದರೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಕರ ನಡುವಿನ ಒಂದು ಯಾವ ರೀತಿ ಶಿಕ್ಷಕರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ತಿದ್ದಿರುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇರುತ್ತದೆ ಅದು ಅದರಂತೆ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೇಳಲಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ನೀಡೋದ್ರಿಂದ ಅವನ ವರ್ತನೆ ಬದಲಾಗು ಬದಲಾಗುತ್ತದೆಯೇ ಬದಲಾಗ್ಬೋದು ಆದರೆ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗೆ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೂ ಅನ್ವಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೂ ಅನ್ವಯಿಸುವಂತೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ತತ್ವವನ್ನು ಅನ್ವಯಿಸುವಂತೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ತತ್ವವನ್ನು ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೇಳಲಾಗಿರುತ್ತದೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆ ನೀಡುವುದರಿಂದ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆ ನೀಡುವುದರಿಂದ ಕೆಲವು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಅದನ್ನು ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ತಿರಸ್ಕಾರ ಮಾಡಬಹುದು ಅಥವಾ ಶಿಕ್ಷೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಶಿಕ್ಷೆಯಿಂದ ಶಿಕ್ಷಕರ ಮೇಲೆ ಅವರು ಕೋಪವನ್ನು ಮಾಡು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಇದರಿಂದ ಅವನ ವರ್ತನೆ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಿಲ್ಲ ಇನ್ನು ದ್ವೇಷಿಸುವುದು ಇನ್ನು ಶಿಕ್ಷಕರು ಆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯನ್ನು ದ್ವೇಷಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಅವನಿಗೆ ಅವನಲ್ಲಿ ಕಲಿಕೆಯೂ ಉಂಟಾಗಲ್ಲ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು ಮತ್
ಮೊದಲು ಕಲಿತ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಪುನರಾವಲೋಕನ ಮಾಡಲು ಮತ್ತು ಪುನರ್ಸ್ಮರಿಸಲು ಕಲಿಕಾಕರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಬೇಕು ಏಕೆಂದರೆ ಇದು ಕಲಿಕಾಕರರ ಸ್ಮೃತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿ ಕಲಿಕೆಯನ್ನು ವೃದ್ಧಿಸುತ್ತದೆ ಹೊಸ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಹಳೆಯ ದಿನದೊಂದಿಗೆ ಸಹ ಸಂಬಂಧೀಕರಿಸುವುದು ಕಲಿಕೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ ಇದು ತರಗತಿಯ ಬೋಧನೆಗೆ ಸೂಕ್ತ ಆರಂಭ ಒದಗಿಸುವುದು ಇದು ಹಳೆಯ ಪಾಠಗಳನ್ನು ಉಚ್ಚರಣೆಗೆ ಮಾಡುವ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ವಿಧಾನವಾಗಿದೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಇದು ಹೊಸ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಹಳೆಯದನದೊಂದಿಗೆ ಸಹ ಸಂಬಂಧೀಕರಿಸುವುದು ಕಲಿಕೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ ಶಿಕ್ಷಣದ ಅತಿ ಪ್ರಮುಖ ಉದ್ದೇಶ ಮಗುವಿನ ಸರ್ವಾಂಗೀಣ ವಿಕಾಸ ಬಿ ಜೀವನೋಪಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಬೇಕಾಗುವಷ್ಟು ಗಳಿಸುವುದು ಸಿ ಮಗುವಿನ ಬೌದ್ಧಿಕ ವಿಕಾಸ ಡಿ ಓದುವುದು ಹಾಗೂ ಬರೆಯುವುದನ್ನು ಕಲಿಯುವುದು ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ